Jori yilning bahorida ipak qurtib boqqan kasanachi va fermerlar topshirgan pillasining pulini hanuz olmayotgani haqida ozodlikka Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatidan bir necha shikoyat keldi. Ozodlik buxoratlarini surishtirish davomida respublikaning aksar viloyatida ahvol shunday ekaniga amin bo'ldi. Fermerlar esa yillardan buyon topshirgan pillasi pulini ololmayotganini aytmoqda. O'zbek ipak sanoat uyushmasi matbuot kotibining sayi harakatidan so'ng 6-noyabr kuni ertalab 3 shikoyatchiga pilla puli to'lab beriladigan bo'ldi. Kotib shunday holatlar borligini inkor qilmadi. Ayni paytda ipak qurti boqish uni kasanachilardan sotib olish tizimini mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur Ozodlikka Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumani Zarbdor mahallasidan kasanachi Norin Mahmadyorovning shunday shikoyat keldi. Qiziriq tumanida yozyapmiz, mahalla bergan pillani boqqandik, 3 oyda to'lab beramiz deyishgandi, ammo 7 oydan beri haqimizni ola olmay sarsonmiz. Pilla bo'yicha mas'ullarni topib bo'lmayapti, topsak ham hali pilla chet elga sotilgani yo'q, sotilsa keyin pulni beramiz deyapti, deb yozadi Norin Mahmadyorova. Ozodlikning aniqlashishi bu oila Surxondaryo Agropilla MCJ bilan shartnoma tuzib bir quti ipak qurtib boqqan. 61 kg pilla topshirgan, ammo oradan 7 oy o'tgan bo'lsa-da, pilla pulini ola olmagan. Qashqadaryo viloyati Qosan tumanida shikoyat qilgan Abrahmon Jurayev ham Radian Silk MCJ uning jiyani Sherbek Boboqulovga topshirilgan pillaning pulini bermayotgani haqida gapirdi. Abdurahmon Jurayev ozodlikka Radian Silk MCJ bilan tuzilgan shartnoma nusxasini ham yubordi. Unda ish haqi 90 ish kundan kechikmasdan haq to'lanishi aytilgan. Shartnomaga ko'ra, agar xo'jalik pulini o'z vaqtida to'lolmasa, har bir kun uchun to'lanmagan summaning 0.2 foizi miqdorida peniya to'laydi. Ozodlik 5-noyabr kuni bog'langan O'zbek ipak sanoat uyushmasining matbuot kotibi Umarbek Esamurodov 6-noyabr kuni shikoyatchilarning arzlari joyida o'rganilgani va ish haqi to'lab berilgani haqidagi shikoyatchilarning tilxatlarini jo'natdi. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani bo'yicha muammo hal etildi. Kasanachi Norin Mahmadiyorov va Dilora Xonzayev bilan tuzilgan shartnomada xizmat haqini to'lab berish vaqti sifatida 2020-yil 31-dekabr sanasi ko'rsatilgan ekan, lekin kecha biz Surxondaryo viloyati boshqarmasi bilan birgalikda shartnomalarni ko'rib chiqdik. Klaster kasanachiga hozir pulni to'lab beradi, deb yozdi Umarbek Esamurodov. Ammo ozodlikka yuborilgan shartnoma nusxasi kimga tegishli ekanligi noma'lum. To'lov muddatidagi yil esa ruchka bilan o'zgartirilgan. Ayni paytda eng asosiy muammo nega minglab fermerlar pilla pulini ola olmayotgani, nega prezident qarorida aytilgandek pillachilik faqat kasanachilikka berilmasdan hozir ham fermerlar zimmasiga yuklanayotgani, nega to'lov kechikayotgani haqidagi savollar ochiq qolayotgan edi. Ozodlik Buxoro viloyati Jondor tumani, Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani, Sirdaryo viloyati Oqoltun tumani, Qashqadaryo viloyati Koson tumani va boshqa viloyatlik fermerlar bilan ham bu haqda gaplashdi. Jumladan Qoson tomonda ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, ipak qurtib boqish ular uchun ortiqcha tashvish. Fermerga pillaning bir tiyinlik foydasi yo'q, lekin hokimlar olasan deb majburlashadi. Masalan, men ham bu yil ikki quti olishga majbur bo'ldim. Tabiiyki, o'zimning uyimda bunga sharoit yo'q. Mahalladoshlarimdan iltimos qilaman. Ularga boshda ikki qop un, 10 kilo yog, 1 million so'm pul beraman. Bag tashishga texnika beraman. 130 kilo pilla bo'ldi. O'zim olib bora topshirdim. Shartnomada bir oyda pulni to'laymiz deilgan, lekin pulni bir men emas, biror fermer ham olmagan. Planni bajarilmagan fermerlar esa o'sha pilla qabul qilish joyining o'zida har kilosini 30 ming so'mdan sotib olib planni bajardi, dedi fermer. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidan ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, hokimiyat har 10 gektar yerga bir qutidan ipak qurtib boqishni majburiyat qilib qo'ygan. Bizda ham hali hech kim pulini olmadi. Bizda kasanachilar kam, hammasi fermerlar bo'yinida. Lekin 3-4 yildan buyon hech kim pillaning pulini olmaydi. Har yili pillaning rahbari o'zgaradi. Fermerlar sotib oladi. Buni qarang, mening oilaviy sharoitim juda nari borsa, 2 quti urug'ga mo'ljallangan. Lekin 100 gektar yerim borligi uchun 10 quti beradi. Biz nima qilamiz? O'zimiz kasanachi topamiz va pul berib ularga boqtiramiz. Bo'lmasa hokimiyat yerni olib qo'yish bilan tahdid qiladi. Men ham rejaga yetkazilmagan pillani kilosini 10 ming so'mdan sotib olib topshirdim. Bu holat yillardan buyon shunday davom etib kelmoqda. Hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik, sirdaryolik fermerlar ham aynan shu gaplarni aytdi. O'zbek ipak sanoat uyushmasi matbuot kotibi Umarbek Esamurodov uyushma hali yangiligi bo'yicha pilla yetishtirish tizimini isloh qilishda ba'zi muammolar borligini tan oldi. Eng avvalo shuni aytib qo'yay, pulni ola olmaganlar portalga, ommaviy axborot vositalariga murojaat qilyapti. Agar ular birinchi o'zbek ipak sanoat uyushmasiga murojaat bilan chiqsa, tezda masalani hal qilib berishga harakat qilamiz, dedi matbuot kotibi. Fermerlar masalasiga to'xtalar ekan, 
Umarbek Isamurodov, bizda bu borada muammomiz bor, qachonki to'liq kasanachilarga o'tsak, hammasi ijobiy yechim topadi dedi. Umarbek Isamurodov to'lovning kechikib o'tganini koronavirus pandemiyasi bilan izohladi. Hozirgi murakkab kechayotgan pandemiya davrida jahonda ipak narxining keskin tushib ketishi va talabning kamayib ketganligi ipak mahsulotlarining eksportiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Buning oqibatida qayta ishlash korxonalarining hisobidagi mablag'larning keskin kamayib ketishi ularga fermer xo'jaliklari va kasanachilarning oldidagi majburiyatlarni bajarishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. O'zbek ipak sanoat uyushmasi tizimdagi qayta ishlash korxonalarining yil yakuniga qadar fermer xo'jaliklari va kasanachilar oldidagi majburiyatlarni to'liq bajarishlari yo'lida bor imkoniyatlarini ishga soladi, deydi Umarbek Esamurodov. O'zbekiston prezidenti 2017-yilning mart oyida O'zbek ipak sanoat uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora tadbirlari to'g'risidagi qarorida yozilgan shartda shunday deyilgan. Pillakorlarning yetarli darajada va o'z vaqtida moddiy rag'batlantirilmasligi ularning pilla boqishga bo'lgan qiziqishini so'ndirmoqda. Mamlakatda pilla yetishtirish uchun maxsus uylarning juda kamligi sabab ipak qurtini odamlar asosan o'zlari yashab turgan uylarni bo'shatib boqishga va undan so'ng yana xarajat qilib uylarni ta'mirlashga majbur bo'lmoqda. Gaz va elektr ta'minoti cheklangan qishloq aholisining aksariyati esa pilla bahonasida qishga o'tin g'amlab olish maqsadida ipak qurti boqishni aytadi.